உலகத்தை சுற்றி ரெண்டு நிலவுகள் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி என்னைக்காச்சும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா வெல் கவலையை விடுங்க இப்போதைக்கு ரெண்டு நிலவுகள் ரெண்டு நேச்சுரல் சேட்டலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தை சுற்றி வளம் வந்துட்டு இருக்கு வெல் ஒன்று எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச நிலவு மூன் சந்திரன் திங்கள் எப்படி வச்சு நீங்கள் கூப்பிடலாம் அண்ட் ரெண்டாவது இப்போ புதுசாக லேட்டஸ்டாக தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிப்ரவரி ரெண்டாவது வாரத்தில் ஒரு புது விண்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காரோட அளவு தான் இருக்காம் ஸோ அது வந்து நம்ம உலகத்தை சுற்றி வளம் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ சிம்பிளாக ஒரு மினி மூன் ஒரு குட்டி நிலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தை சுற்றி வளம் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேணாம் ஏன்னா அந்த நிலா நம்மளை விட்டு இந்த மாசமே பார்த்தீங்கன்னா பிரிய போது ஸோ எப்படி வந்துச்சு எப்படி பிரிய போது அதை தான் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் சன்சைன் உலகின் புதிய இரண்டாம் நிலா ஸோ நம்ம அண்ட வெளியில் சோலார் சூரிய குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விண்கற்கள் இந்த மாதிரி சுற்றி வளம் வந்துட்டு இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் முக்கியமாக இந்த மாதிரி நிறைய விண்கற்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஜெயண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட நம்ம வியாழன் சனி கிரகம் சொல்லி நிறைய கிரகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈர்த்து வச்சுக்கும் ஸோ தங்களோட நிலாவையும் தவிர்த்து ஏகப்பட்ட நிலவுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த வாயு கோட்கள் வந்து ஈழ்த்து வச்சுக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த சனிக்கு எழுபத்தி ரெண்டு நிலா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அந்த வகையில் இப்போதைக்கு பூமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவனேனு அதை சுற்றி போயிட்டு இருந்த ஒரு குட்டி விண்கலை தம் பக்கம் இழுத்து தன் நிலவா மாத்த ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு அதனால இப்போதைக்கு இந்த பூமி சுத்தி வர அந்த காரணத்தினால அந்த விண்கலை நிலவா வந்து டேர்ம் பண்ணிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் நம்மளோட நிலா மாதிரி அது ரெகுலர் மூன் கிடையாது இர்ரெகுலர் மூன் அப்படின்னா உலகத்தோட ஒரே பிளேன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சுத்தி வித்தியாசமான ஒரு கோணத்துல ரொம்பவே கேயாட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தை சுத்தி வளம் வந்துட்டு இருக்கு அண்ட் ஏப்ரல் எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அது வந்த மாதிரியே திருப்பி போயிடும் எப்பதான் இது வந்து வந்துச்சு இதை நான் எப்படி பாக்குறதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால அதை பார்க்கவே முடியாது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு காரோட அளவு தான் இது கிட்டத்தட்ட ஆறுல இருந்து ஏழு மீட்டர் இருக்கும் சொல்றாங்க அதுவும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்தது கிடையாது பதினேழுலேயே நம்ம பூமியோட ஆர்பிட்டுக்குள்ள இது என்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ எப்படி இதை வந்து என்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வழக்கமாகவே இது நம்ம சூரியனை சுற்றி தான் வளம் வரும் அப்படி வளம் வர அந்த சமயத்தில் நடுவில் புகுந்த நம்ம பூமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஈர்ப்பு விசையை யூஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் அந்த விண்கலை இழுத்துருக்கு ஸோ இது சாத்தியமாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்படி தான் போகிற வர எல்லா விண்கலையும் நம்ம வியாழன் சனின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் இழுத்து பிடிச்சி தன்னோட நிலவாக மாற்றிட்டுருக்கு அப்படின்னா இது வரைக்கும் ஏகப்பட்ட ஆஸ்ட்ரைட்ஸ் ஏகப்பட்ட விண்கற்களும் இந்த மாதிரி தாண்டி போயிருக்கேன் இதுக்குள்ள வருதோ அப்போ அந்த கிரகத்தோட ஈர்ப்பு விசை கொஞ்சம் மேற்படிக்கு போய் இந்த மாதிரி விண்கல்ல ஈர்க்கக்கூடிய சக்தியை பார்த்தீங்கன்னா பெறுது ஸோ இந்த ஹில்ஸ் ஃபியர் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த சூரியனுக்கு கிட்ட இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே குட்டியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் மோக்கிரி புதன் கிரகத்துக்கும் வெள்ளி கிரகத்துக்கும் எந்த ஒரு நிலவுமே கிடையாது ஸோ அதை தாண்டி இருக்க நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு நிலவு இருக்கு அண்ட் நம்மளுக்கு அப்புறம் இருக்க அந்த மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ரெண்டு நிலவுகள் இருக்கு அந்த அதை தாண்டி போக போக ஏகப்பட்ட நிலவுகள் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அது கிட்ட போக அந்த ஹில்ஸ் ஃபியர் பார்த்தீங்கன்னா குறையும் அதனால அந்த ஈர்த்து பிடிச்சு வச்சிருக்க அந்த ஈர்ப்பு விசையோட அளவும் குறையும் அந்த வகையில் நம்ம பூமியோட அந்த வட்டம் ஹில்ஸ் பேர் வந்து வெறும் பதினஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர் தான் அதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு விண்கல் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பூமியை பார்த்தீங்கன்னா அதை ஈர்த்து பிடிச்சி தன்னோட நிலவா மாத்திக்கும் பட் அதை தாண்டி வரது எல்லாமே வந்து சூரியனுக்கு தான் கற்றுப்படும் ஸோ அதனால இப்போ லேட்டஸ்டாக ஏப்ரல் இருபத்தொம்பாம் தேதி வரப்போற அந்த நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஓவா டூ அப்படிங்கிற ஒரு விண்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹில்ஸ் பேரை தாண்டி அறுபத்தி நாலு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் வருது ஸோ அந்த இழுக்க கண்டிப்பாக நம்ம பூமியோட ஈர்ப்பு விசை பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துக்காது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அதை நம்ம நிலவம் பார்த்தீங்கன்னா மாற்ற முடியாது ஸோ இப்போதைக்கு கிடைச்ச அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சீரி திரிங்கிற சின்ன நிலவு வந்து வானத்தில் உங்களால் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது ரொம்பவே சின்னதாக இருக்குது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பூமியை மிகவும் வேகமாக சுற்றி வருது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டெலிஸ்கோப் தேவை அதை நீங்கள் கிளியராக பார்க்கணுன்னா அதுவும் நிஜமாலே சொல்ல போனால் உங்களால் கிளியராகவே பார்க்க முடியாது ரொம்ப வேகமாக போயிடும் அண்ட் இப்போது அந்த ஏப்ரல் மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடியறதுக்குள்ளே அந்த நிலவு நம்ம பூமியை விட்டும் வெளியில் போயிடும் அடி எப்படி சாத்தியம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த நிலவு வந்து நம்ம பூமியோட ஈர்ப்பு விசையை ஒரு ஸ்லிங்
சோ இந்த மாதிரி முன்னாடியும் ஒரு தடவை நடந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ஆர் ஹெச் ஒன் டுவெண்டி அப்படின்னு சொல்ல ஒரு குட்டி நிலவு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கூரை வீடு அளவுக்கு இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ அந்த சைஸ்ல நம்ம உலகத்தை சுத்தி வளம் வந்துட்டு இருக்கு நிறைய பேர் நோட்டே பண்ணலையா அண்ட் அது வந்து அந்த உலகத்தை விட்டு வெளியில போற அந்த டைம்ல தான் வந்து கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தையே சுத்தி அந்த வளம் வந்து இருந்திருக்கு சோ அதுக்கப்புறம் அகேன் இதே மாதிரி ஹில்ஸ் விரட்டு வெளியில போய் அது சூரியன் சுத்தி வளமர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி கணக்கு எடுக்கும் போது ஏகப்பட்ட விண்கற்கள் வந்து தினமும் நம்ம பூமி கண்டு வந்து போயிட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் இது மொத்தம் ரெண்டாவது விண்கல் நம்ம உலகத்துக்கு ரெண்டாவது நிலவா பார்த்தீங்கன்னா அமைஞ்சிருக்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி ஆண்டி போதைக்கு சிடி த்ரீ ஸோ ஒரு வருத்தம் என்னன்னா இதை நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியலங்கிறது தான் பட் அதை தாண்டி நம்மளுக்கு இருக்க நிலவே போதும் தான் நான் நினைக்கிறேன் இதை தொடர்ந்து இந்த சிடி த்ரீயோட மேற்பரப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க தாரால ஊத்தின மாதிரி ரொம்பவே கருப்பா இருக்காம் ஸோ இது வந்து ஒரு சி டைப் ஆஸ்ட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ பெரிய அளவில் சூரியோட தான் வெளிச்சத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாத அந்த சமயத்தில் இதை இரவில் பார்க்குறதும் ரொம்பவே கஷ்டம் ஸோ இந்த ரெண்டு நிலவுகள் நம்மளோட கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம உலகத்தை சுற்றி வளம் வந்துட்டுருக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிறையவே மைக்ரோ ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வளம் வரலாமா ஸோ அதெல்லாம் வந்து கணக்கில் சேர்த்துக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம சாட்டனை சுற்றி வளம் வர அந்த ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி அந்த வளையங்கள் மாதிரி ரொம்பவே மைன்யூட்டான ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வளம் வரலாம் சொல்கிறாங்க பட் அகேன் எல்லாமே ஹைப்பத்தட்டிக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா பேசப்படுது ஸோ இந்த நிலவு இந்த ஒரு மாதத்தோட போகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வருத்தப்படுத்தவில் நமக்கு இருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நிலா சோ அத நம்ம பிறந்தில இருந்து நம்ம கூட தானே இருக்கு அத முழுசா நம்ம வந்து ரசிக்க கத்துப்போம் சோ வந்தது போனது வருத்தப்படாம இருக்கிறத வச்சு எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம் திஸ் இஸ் சைனிங் ஆஃப்